Hu, siemanko, to znowu ja, Szalony Miras. Witam Was wszystkich na kanale EDE Monk. E, bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. No i co? E, nadszedł czas na wielkie moje podsumowanie Sunrise Festival 2022. No i co? Oczywiście na Sunrise Festival przyjechałem e, e, samochodem, wjazd na parking. No tutaj e, oczywiście dość duże zdziwienie, bo nigdzie nie zostałem poinformowany o tym fakcie, że trzeba było wycalować 200 zł za parking. Byłem w szoku, aczkolwiek jestem w stanie to przepalić, bo Sunrise Festival za pole namiotowe wziął symboliczne 10 zł, więc ok. Parking wiadomo, no musiał być jakoś tam drożej, żeby gdzieś tam coś to wszystko się wyrównało. Wejście na pole. Kolejka trwała około jakiejś godziny czasu, czekaliśmy na wejście, w miarę poszło to wszystko sprawnie. No i co? No i już jesteśmy na polu namiotowym. Moi drodzy, bardzo ważna sprawa, moje takie spostrzeżenie. Oczywiście ja z Ziomkiem, z Michałem, którego serdecznie pozdrawiam, byliśmy pierwszy raz na opcji namiot, czyli basic. Wcześniej już byłem na TP, ale o tym może opowiem kiedyś indziej. Przychodzimy na pole namiotowe, zostawiamy całe mandżury, czy tam to wszystko, co mamy, gdzieś, żeby ktoś to popilnował, czy ktoś z ochrony, czy ktoś, kto jedzie z nami. Przechodzimy całe pole kempingowe, bo dlaczego to jest ważne? W jednej części, tam gdzie jest dużo ludzi, rozbija się mnóstwo osób, no i co wiąże się później z kolejkami w toaletach, pod prysznic, wiadomo, w pierwszej części jest więcej osób, są większe kolejki, druga część pola namiotowego było o gdzieś w 20% zapełniona, czyli jeżeli ktoś sobie ceni ciszę i spokój, no to proponuje rozejrzeć się i rozłożyć się namiot gdzieś tam powiedzmy w drugiej części całego pola bo na przykład, oczywiście nas kolejki nie dotyczyły, bo ogarnęliśmy sobie to w taki sposób, że chodziliśmy do ubikacji po prostu praktycznie na prawie sam koniec pola namiotowego, gdzie było bardzo mało ludzi i praktycznie prawie w ogóle nikt tam nie przychodził. No ale wiecie, no, gąszcz, linek, namiotów, no było to nie lada wyzwaniem. Z rana czy wieczorem można było potknąć się o jakąś linkę z namiotu. Także zwróciłbym uwagę na to, czy chcecie być gdzieś tam w centrum i mieć utrudniony dostęp, czy dalej dreptać do ubikacji lub pod prysznicę, czy po prostu no, jesteście, cenicie sobie gdzieś tam troszeczkę ciszy i spokoju, a macie lepszy i prostszy dostęp do kibelków i do prysznic. Dobra, teraz jesteśmy w strefie gastro. Jeżeli chodzi o strefę gastro, były, było tam parę food trucków. Ja jadłem z trzech food trucków, więc mogę podzielić się z Wami moimi odczuciami, czy posiłki mi tam smakowały. Jeżeli chodzi o gofry i o kawkę, spoko, smakowało mi super. Następny food truck, no to były to przepyszne pierożki. No oczywiście wziąłem dwie porcje, wiecie, były to pierożki ze szpinakiem, z botwinką. Następny food truck, no to już gdzieś tam były jakieś tam zupki, rybka, przepyszna zupa kokosowa, naprawdę polecam, stawia na nogi, więc no dla mnie strefa gastro była ok, ale jeżeli ktoś wiadomo, nie ma aż tyle kasy i, i chciałby coś zjeść poza miastem, nie było problemu, chodziliśmy też jeść na miasto, można było zjeść śmiało na mieście, nawet można było wnosić rzeczy, jakiś tam suchy prowiat. Oczywiście w strefie gastro każdy się odnalazł i wegetarianin i mięsożercy, no akurat mięsa nie jadam już od dłuższego czasu, ale tak jak mówię, no bardzo dobrze sobie pojadłem. Jeżeli chodzi o ładowanie telefonu, powerbanków, kupowało się skrzyneczkę, zależy kto na ile przyjechał, na ile dni, na ile chciał. E, aczkolwiek e, powiem Wam szczerze, że m, mieliśmy świetne rozwiązanie. Mieliśmy powerbank 5 amperogodzin, 
z latareczką, co pozwalało nam na ładowanie przez 5 dni wszystkich telefonów, a sami widzicie, że no sporo nagrywałem i zostało jeszcze 13%. Jeżeli chodzi o ogólne, ogólnie dostęp do gniazdek, no to był ograniczony, bo były to erbetki tak zwane rozdzielnie, rozdzielki budowlane. No było tam mało tych gniazdek, jednak na zrozumieć tą sytuację, no bo wyobraźmy sobie, gdyby organizator zezwolił, czy tam dał przedłużacze, no to wtedy by była motlanina, no i stwarzałoby to zagrożenie, tak, porażenia prądem. Jeżeli jeszcze wiemy, że przez jeden dzień padał deszcz, no to w ogóle takie coś odpada, więc dobra wskazówka, jedziecie na festiwal, kupujecie, to jest wydatek 120 zł, kupujecie jak największy powerbank, wrzucacie go do namiotu i nie musicie chodzić, nikogo się prosić o ładowarkę, żeby doładować, żeby coś podładować, nie ma z tym najmniejszego problemu, naprawdę. Ogólnie co zrobić jak nie śpimy, tak? nie chce nam się spać, wychodzimy z namiotu, no i co mamy ze sobą począć? No to mamy, są atrakcje tego typu, że były baseny, można było popływać na różowych flamingach, jakiś tam wężykach, krokodylkach, materace, jakieś tam deski do pływania, jakieś ślizgi, był autobus techno który konkretnie falował, tylko teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy on działał, cały czas raczej nie działał, tylko odpalał się po jakiejś tam godzinie. Jeszcze z takich atrakcji, które mogliśmy zauważyć, no to wiadomo, no były pootwierane bary, to było przy scenie White, można tam było się poruszać, fajnie, bo można było poruszać się po dwóch podestach, które były naprzeciw siebie, można było zobaczyć okolice, nie można było poruszać się pod scenami, to było zamknięte, ale była strefa chill out, można było się pożyć na piasku, były do tego specjalne pówki, były leżaki, były krzesełka, grał DJ, bardzo fajną muzyczkę na saksofonie, także no, niezły chillaucik. Jeżeli ktoś nie umiał zasnąć, to z pewnością mógł się tam odnaleźć, a jeżeli chciał gdzieś po prostu wyjść na plażę, to no niedaleko jest po prostu wejście na, na plażę, tak? Lub wypadł do koło brzegu. Posłuchajcie, no taka dosyć istotna sprawa, no my wybraliśmy się raz do koło brzegu. w jedną stronę jechaliśmy taksówką. E, powiem Wam szczerze, że jakoś drogo nie było, bo było 5 dych, także spoko. A z powrotem udało nam się e, przyjechać z powrotem środkiem komunikacji miejskiej, czyli autobusem za tak zwane parę złotych. Pan e, poczekał na nas, bo biegliśmy chyba z 500 metrów. Dziękuję Panu bardzo, że Pan na nas zaczekał. No i co? No i bez problemu dostaliśmy się z powrotem. No i co? Dotrwaliśmy do etapu line-up, do etapu muzycznego. Mógłbym o tym mówić przez cały dzień, aczkolwiek postaram się to gdzieś tam przekazać Wam moje odczucia w skrócie. Głównie moim zdaniem line-up to była petarda. No powiedzmy sobie szczerze, w Polsce, gdzie jest organizowana taka impreza, bo powiedzmy sobie szczerze, że były gwiazdy naprawdę różno gatunkowe. Był hardstyle, był trance, był idm, było techno, był house. Moim zdaniem każdy mógł się odnaleźć na Sunrise Festival. Cieszę się, że mogłem usłyszeć artystów, których wcześniej nie miałem okazji usłyszeć. Dużo osób na przykład jest zburzona tym, że nie było tam Armina. Ja powiem Wam szczerze, jestem gdzieś tam najbliżej techno. Czarne serducho u mnie bije, aczkolwiek na Arminie byłem z pięć razy na, na jego gdzieś tam występach. Lubię go, podoba mi się jak gra. Ale coś jest kosztem czegoś. Jeżeli Armin był 5 razy, czy tam 7 razy, a 
Sunrise Festival, w zamian za to mógł sprowadzić powiedzmy Guetę, Alesso czy Fatboy Slima, no to wiadomo jest, że chodzi o różnorodność, tak? Posłuchajmy różnych DJ, nie cały czas tego samego. Ja Wam powiem szczerze, że set u mnie numer jeden w ogóle zagrał Eryk Pryc. Eryk Pryc wziął mnie na sam koniec galaktyki, sprzedał mi tak pięknie zrobionego seta opowieść mega. Paul, jak zawsze, najwyższa półka, Fatboy Slim, no kurczę, no jaki luz, jakie granie, jaka zabawa. Karl Cox, Karl Cox gra specyficznie. Jego akurat nie słucham za bardzo, bo gra różnie. Aczkolwiek pokazał tutaj, pokazał tutaj klasę, końcówkę tak zagrał, no kolsz. No Kolsz to jest, no, 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 Reni, no kurczę, no, w ogóle strefa blue, y, 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 Umet Oskar, przecież jaką zagrał, Topik, y, jak zagrał Giuseppe Ottaviani, no, Alex Morf, no to jest y, niesamowite, no, y, Harstaj, no, Martin Solvet, no set moim zdaniem, no też gdzieś tam, Set no, w czołówce, top 5 u mnie. Jeżeli no, Martin Solvek, ja słuchałem go, słucham gdzieś go tam od dosyć długo, ale tutaj pokazał, no, moim zdaniem e, każda edycja jest inna. Jeżeli chodzi o e, z, pod względem muzycznym, nie mam co porównywać, że a w tamtym roku grali lepiej, w tym grali gorzej. Nie. E, musimy sobie e, odpowiedzieć na jedno pytanie. Bilet z kampem powiedzmy kosztował 650. Występ Armina, byłem na, było to w Krakowie, występ, występ Armina kosztował 300 zł. Plus spanie, nocleg, wyszło to coś około 500 zł. Tu mamy 650, tu mamy 500, tu mamy jedną gwiazdę wieczoru i powiedzmy tam cztery jeszcze inne, a tu mamy ile gwiazd wieczoru? No ile mamy gwiazd wieczoru? Przynajmniej z 20. Za takie pieniądze nigdzie, y, moim zdaniem, nie posłuchamy takiej ilości gwiazd. Naprawdę, no to jest coś niesamowitego. Nawet jakbym miał, y, y, mi, nawet jakby miał mi się spodobać trzech artystów, którzy grali. No słuchajcie, no w ogóle y, y, czapki z głów, no bo Gueta jest numerem jeden. Może ktoś go lubić, może ktoś go nie lubić, ale fajnie jest być na nim, tak? Odhaczyć, byłem, widziałem. Dużo osób się wypowiada, że jednak zrobił robotę, zagrał fajnie. Byłem na początku, 20 minut mi to zajęło, przepraszam, 15. Miałem ogólnie historię, jeżeli chodzi o wszystkie sceny. Jak szedłem do ubikacji, przechodziłem obok Black, no i co się działo? No i Black mnie pochłaniała, zostawałem na Black, nagle patrzę kurde na telefon, pół godziny już stoję. Zawijam się do ubikacji, przecież miałem iść do ubikacji. No i co? White, Clown, Solveg. Zawijam się na Solvega. No i tak oto dochodziłem do WC po godzinie czasu, nie? I nagle przychodzę, Gweta kończy elegancko. No i miałem tak chyba z cztery takie okrążenia, nie? Także, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo spoko opcja. Stajemy pomiędzy scenami, jest hardstyle, gra Gweta. Trochę tu, trochę tam, misz masz, coś pięknego. Także tam, gdzie ktoś widzi minusy, ja staram się dostrzec plusy, nie? No bo słuchajcie, najważniejsze jest w życiu to, żeby patrzeć na szklankę i widzieć, że do połowy jest pełna, a nie do połowy jest pusta, tak? Jeżeli chodzi o zakończenie całej imprezy, to spoko. Pole namiotowe można było zostać do wtorku bez problemu, można było pozbierać swoje myśli można było na spokojnie się ogarnąć jeżeli chodzi o podsumowanie całego Sunrise Festival ja myślę, że obyło się bez jakiegokolwiek awantur czy tam burd no i co, no i docieramy prawie do końca zostały nam dwa po ostatnie podpunkty Zacznę może od tej e, pozytywniejszej e, strony. Jeżeli ja miałbym podsumować Sunrise Festival, dla mnie był mega. 
świetnie się bawiłem. Wiadomo, są rzeczy, które bym zmienił, które mi się gdzieś tam nie podobały, ale ja jestem osobą, która jest ogólnie życiowo pozytywna. Świetni ludzie, mega klimat. Naprawdę, ja powiem Wam szczerze, że polecam wszystkich, wszystkim reset w postaci Sunrise Festival, jechać, zrzucić to wszystko z siebie. Bardzo mi się podobała ta edycja, jeżeli chodzi o muzykę. Niesamowita barwa świateł i kolorów. Super, moim zdaniem jedna z lepszych edycji. Ogólnie, jeżeli miałbym porównać tą edycję do poprzednich, to ta edycja wygrywa. Jest najwyżej, najlepsza, najlepiej mi się podobało i najlepiej się bawiłem. Pomimo tego, że sobota dla mnie była średnia, bo bardzo wiało, słychać jeszcze do teraz, gdzieś tam boli mnie gardło, to niedziela, nawet jakby czwartek, piątek i sobota były nieudane, to niedziela po prostu no miażdży. Niedziela robi tak, że w, yy, bardzo, rozmawiałem z bardzo dużą ilością osób, które wypowiadały się na temat Stanis Festival i powiem Wam szczerze, że 99% osób jest zgodna z tym, że niedziela zmiażdżyła wszystko i muzycznie w ogóle była petarda. Nie? Słuchajcie, taka ciekawostka, jeżeli ktoś, powiedzmy tam, nie ma ekipy albo chce zrobić coś zwariowanego i chce pojechać sam, wbijajcie śmiało, wbijajcie sami. Na pewno podepniecie się pod jakąś zarąbistą ekipę. No makaroni, pozdrawiamy Cię z Michałem. Sztos, rozbił się obok nas koleżka kulturalny, miły. Wysypała mu się gdzieś ekipa, przyjechał sam, podpiął się do nas. Niesamowita energia, cały czas się bawiliśmy razem. Świetna sprawa. Oczywiście no, ekipy jak są, to też bądźcie otwarci właśnie na takie pojedyncze osoby. No i co? No i został na koniec, zostawiłem na koniec gówniany temat. Dosłownie. Ja Wam powiem tak szczerze. Jest mi bardzo przykro patrzeć na pewne rzeczy na festiwalu, bo rzeczy, które praktycznie wszystko co robimy to świadczy o nas, no a nie o organizatorze, tak? Kolejki do WC, mój apel, jeżeli jedziemy na festiwal, przyjedźmy wcześniej, obejdźmy sobie, zróbmy sobie obchód całego festiwalu. Zobaczmy rozmieszczenie ubikacji, zobaczmy rozmieszczenie barów. Bądźmy zorientowani, kto gdzie gra, na jakiej scenie. Nie wychodźmy do ubikacji, jak kończą grać trzy konkretne gwiazdy. Pomiędzy Red, pomiędzy Silver, Kuf. Kończy grać Gueta, kończy grać następna gwiazda i wszyscy co? Wszyscy lecą do jednej ubikacji. W ubikacjach, nie wiem po co ktoś robi takie rzeczy, powpychane po trzy rolki papieru, pozatykane, tak jakby specjalne, specjalnie pourywane, deski klozetowe, spłuczki. No powiem Wam szczerze, że jeżdżę po budowach, pracuję w różnych warunkach, ale takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Michał miał przykrość i trafiał akurat na... E, Niemiłe rzeczy pod prysznicem. Ja miałem niemiłą sytuację, bo po festiwalu na polu namiotowym, nie wiem jak to ktoś zrobił, ale ktoś jadł, było pełno jedzenia i kabina obsmarowana. No wszyscy wiemy czym. No teraz zadajmy sobie pytanie, no jak ktoś się tak zachowuje i pamiętajmy, Kultura osobista jak najbardziej jest mile widziana na festiwalach, bo to świadczy o nas. No naprawdę, no to jest następna sprawa. Ludzie typu goście, sebiksy nagrywający w taki sposób. Nie róbmy takich rzeczy. 
są od tego kanały takie jak mój, jak Krzysiu Wolski, jak jeszcze inne, które robią dobrą robotę. Nagrywajmy kilka mi selfie, róbmy to tak, żeby nie przeszkadzać innym podczas zabawy. Więc to jest apel dla wszystkich zombiaków. Jeżeli teraz siedzisz, oglądasz y, mój film, odpalasz telefon, bardzo Was proszę, sprawdźcie sobie i widzisz nagraną kieszeń przez 15 minut, czy nagrany palec, albo od gościa plecy przez 5 minut, to wiecie już, że następnym razem macie tego nie robić. No bo to jest, no niepotrzebne to jest wprowadzanie, zamieszania, ludzie przychodzą się bawić. Ja zazwyczaj jak nagrywam, to staram się nie przeszkadzać nikomu innemu. Albo nagrywam z tyłu, albo z boku. Już jeżeli jestem z ludźmi, to wyciągam rękę wysoko, żeby po prostu nie przeszkadzać podczas zabawy. Następna sprawa. No i co? No słuchajcie. Piwo na parkiecie. Moim zdaniem no to jest w ogóle niepotrzebne. Ok. Kupiłeś sobie piwo, są do tego odpowiednie strefy. Jeżeli chcesz popatrzeć na artystę z dziewczyną czy z kimś, nie ma problemu. Stań z tym piwem z tyłu, no ale po co się pchać na parkiet? Logika wskazuje na to, że ktoś Cię trąci, ktoś Cię zaraz szturknie, piwo wylewa się na Ciebie, na Twoją dziewczynę. No i Ty już masz pretensje do kogoś, że ktoś na Ciebie wylał piwo. Pamiętajmy, na festiwalu myślmy. Myślmy, o której idziemy do ubikacji. Ok, jeżeli są korki w barach, jedziemy ekipą w pięciu. Słuchajcie, przed zakończeniem y, artysty, y, pół godzinki, 20 minut, niech idzie jedna osoba do baru. Nie idźmy w ośmiu, nie idźmy w dziesięciu, w pięciu, bo to wtedy stwarza y, kolejkę, zator. Niech idzie jedna osoba, kupi dla pięciu osób. Moje takie... Mm, spostrzeżenie dla organizatorów czy podpowiedź zmieńcie napis white po prostu tam gdzie powinien być no i mieliście dwa lata czasu na to żeby uprzątnąć teren z kamieni z jakichś tam takich rzeczy mi i moim znajomym aż to tak bardzo nie przeszkadzało, no ale jednak gdzieś lekki dyskomfort to powodowało. Kawałki asfaltu, kawałki betonu w dużej ilości to się dotyczyło na scenie Blue. Nie wiem, czy Sunrise Festival ma na to wpływ, czy po prostu jest w, w tak złym stanie posadzka na płycie lotniska, że ukruszyło się tam po prostu podczas tej imprezy lub wcześniejszej, aczkolwiek no, ja bym zwrócił gdzieś tam na to uwagę. Następna sprawa, apel dla zombiaków, którzy uwalają się na wór, nie pamiętają gdzie są, nie pamiętają co robią. Słuchajcie, moim zdaniem to jest sztuka, żeby pojechać, zobaczyć, pobawić się, i zapamiętać jak najwięcej, a nie żeby pojechać yy, o godzinie 8 już być nieprzytomnym, rano się obudzić i nie pamiętać w ogóle gdzie się było. Bo yy, no, było dość sporo sytuacji, że yy, ktoś musiał kogoś wyciągać z nie swojego namiotu, ktoś był oburzony, że ktoś go budzi, yy, bo on myślał, że jest w swoim namiocie. Było mnóstwo, no było może nie, było sporo takich sytuacji, więc myślę, że no, no to jest wstyd, jeżeli chodzi o takie zachowanie, jeżeli ktoś patrzy pod tym względem, że jedzie i uwala się w kompletny wór, gdzie nic nie pamięta, to Sunrise Festival nie jest miejscem dla Was, bo stwarzacie tylko niepotrzebne problemy, stwarzacie niepotrzebny zamęt. Tak jak mówię, Sunrise Festival jest dla ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni, chcą się pobawić, poznać ludzi, posłuchać konkretnie zajebistej muzyki w jednym czasie. No moim zdaniem e, większość pretensji to powinniśmy mieć właśnie do e, bydła i do zombiaków, którzy robili niepotrzebną popelinę i nie umieli się zachować. Bo e, pamiętajmy, że organizator 
dokłada wszelkich starań, żeby sprowadzić jak najlepszych DJ, artystów, żeby zrobić jak najlepsze sceny, żeby zdobyć na pozwolenia na jeszcze większą imprezę, ale to pamiętajcie, finalnie to my tworzymy tą imprezę. Chciałbym jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo słyszałem tam jakieś głosy, że ktoś się burzy, że nagle impreza, która jest muzyka elektroniczna, to już tam jakaś jest robiona komercja na zarobek, że hip-hop, że coś tam. No ale posłuchajcie, nie możecie podchodzić w taki egoistyczny sposób do tej sprawy, bo pamiętajmy, jeżeli hip-hop tam się uda i wyjdzie fajnie i Sunrise Festival na tym zarobi, a wiemy, że ostatnie lata no, były naprawdę straszne przez tą pandemię, to dlaczego Sunrise Festival ma nie zrobić czegoś innego i się nie otworzyć na, na inne gatunki? Przecież to, że zarobi na hip-hopie spowoduje to, że w przyszłym roku rozwinie się bardziej, zwiększy swój teren, będzie więcej oświetlenia, no i może być jeszcze konkretniejszy line-up. Myślmy pod tym względem, że to tylko przyczyni się do lepszych edycji, a nie gorszych. No i co, jeżeli miałbym dać ocenę Sunrise Festival pod względem muzycznym w skali od 1 do 10 daje dychę. Jeżeli chodzi o ogólnie całość Sunrise Festival, jak mi się podobał muzycznie i organizacyjnie ja obstawiam Sunrise Festival tą edycję na dychę. To jest moja ocena. Podzieliłem się z Wami moimi spostrzeżeniami. Ja powoli będę się zbierał. Na mnie przychodzi powoli już czas. Widzimy się no nie tak prędko. No. Oczywiście osoby, które obserwują mój kanał, to Będą mnie jeszcze cały czas oglądały. Jednakże, jeżeli chodzi o imprezę, to z imprezowiczami widzimy się w październiku. Pewnie wiecie, co to będzie za impreza, nie? I pewnie będzie filmik, nie? To był świetny dla mnie czas. Dla mnie czas Sunrise Festival to jest inna kraina. To jest naprawdę coś wspaniałego. No a ja co? Ja się nigdy nie zmieniam. Dalej będę robił jakieś tam swoje rzeczy. Jeżeli kogoś zainteresowało, co robię, zapraszam pozostać dłużej na kanale. Ja i moje zwariowane pomysły. Yo!